Dobar dan poštovani gledateljice i gledatelji, dobrodošli na numizmatika.net, video kanal specijaliziran za numizmatiku i faleristiku. Možete nas pratiti na YouTube, Facebooku, Twitteru i Instagramu. Ja sam Zlatko Viščević i danas ću vam predstaviti jedno jugoslavensko odlikovanje. Radi se o ordenu narodnog oslobođenja. Ovo odlikovanje je ustanovljeno 15.8.1943. godine ukazom vrhovnog komandanta Narodno oslobodilačke vojske i partizanskih odreda Jugoslavije Josipa Broza Tita. Prilikom uvođenja zauzimalo je treće mjesto po važnostnom slijedu jugoslavijskih odlikovanja. Nakon 1945. je palo na četvrto, a nakon 1955. na peto mjesto. U literaturi je ovo odlikovanje prikazano na stranici 56 u katalogu Ordeni Jugoslavije autora Marka Štoka. Prema početnoj zamisli od 3.10.1944. ovo odlikovanje je trebalo imati tri stupnja i dodjeljivati se pionirima narodnog ustanka, organizatorima narodno oslobodilačke vojske i onim osobama koje su doprinijele učvršćivanju onih tekovina izvojevanih borbom. Nešto kasnije, 14.10.1944. to je izmijenjeno i to na način da se ovo odlikovanje dodjeljuje pionirima i organizatorima Narodnog ustanka i Narodno oslobodilačke vojske, vojnicima, podoficirima, oficirima i političkim komesarima za izvanredno velike zasluge u borbi za oslobođenje naroda. Ovaj orden su trebale dobivati i vojne jedinice koje su se posebno istakle u borbi protiv neprijatelja svojom upornošću i uspjesima. Isto tako, ovaj orden je bio namijenjen i za organizacije i za osobe iz Narodno oslobodilačkog pokreta, a koje su se narušito istaknule u borbi za oslobođenje naroda. Prema statutu odlikovanja iz 1946. utvrđeno je da se ordenom Narodnog oslobođenja odlikuju istaknuti vojni rukovodioci kao i politički javni radnici koji su se istakli u borbi za narodno oslobođenje te u stvaranju Federativne Narodne Republike Jugoslavije i u izgranji narodne vlasti. Prema zakonu iz 1955. godine izmijenjena je namjena odlikovanja pa se ono po novome dodjeljivalo za istaknute zasluge u organiziranju i rukovođenju ustankom i u stvaranju i razvijanju Federativne narodne republike Jugoslavije. Do 1985. godine ovo odlikovanje je dodjeljeno 262 puta jugoslavenskim građanima i 21 put stranim državljanima. Ovo odlikovanje se sastoji od znaka odlikovanja, umanjenice, odnosno minijature i zamjenice. Ovo odlikovanje koje danas predstavljamo je smješteno u manjoj kartonskoj kutiji s latiničnim natpisom. Međutim, postoje veći broj različitih kutija u kojima je ovo odlikovanje dodjeljivano. Autori idejnog rješenja za ovo odlikovanje su vjerovatno Đorđe Andrejević Kun, koji je izradio nacrt odlikovanja, i Anton Augustinčić, koji je bio zadužen za reljefno oblikovanje. Ovo konkretno odlikovanje koje danas predstavljamo je izrađeno u tvornici IKOM u Zagrebu. Postoje i dva ranija tipa odlikovanja, ruski tip rađen u monetnom dvoru u Moskvi i stariji jugoslavijski tip rađen u radionici braće Knaus te u IKOMu u Zagrebu. Gledajte video kanal Numizmatika.net, pretplatite se na naš kanal i proširite svoje znanje iz numizmatike i faleristike www.youtube.com kosa crta numizmatika.net Vratimo se natrag na naše današnje odlikovanje. Znak odlikovanja je izrađen od srebra, visina odlikovanja je 50, a širina 46 mm. Na lisu odlikovanja u središnjem dijelu je ovalni medaljon od patiniranog srebra, visine 33 i širine 29 mm. Unutar medaljona je prikaz muškog lika u narodnoj nošnji u pokretu na ljevo s uzdignutom ljevom rukom u znak pozdrava. Ljevo od njega je prikaz djeteta, a desno su žena u narodnoj nošnji s motikom u ruci te više radnika od kojih jedan drži čekić. U ljevom gornjem dijelu medaljona je crvena emailirana petokraka zvijezda. Medaljon je okružen vjencem od lovorovih grana, klasija žita i sunčevih zraka. Na dnu medaljona je lenta s natpisom na latinici Narodno oslobođenje. Medaljon je pričvršćen na pozlačenu zvijezdu s deset zraka, a neke od tih zraka su kanelirane. Naliče odlikovanja je prazno, pri dnu je ugraviran serijski broj, a udarene su i dvije punce kao znak da se radi o srebru. U središnjem dijelu naliča nalazi se vijak na kojem je matica s latiničnim nadpisom IKOM Zagreb. Kod ovog odlikovanja postoji više načina kopčanja, pa tako postoje i primjerci na leptir vijak, na iglu s oznakom zinkovnica, kao i oni s dvostrukom iglom. 
Umanjenica, odnosno minijatura, je izgledom slična znaku odlikovanja. Međutim, veličinom je manja i visi na vrpci od moarirane svile. Vrp se kod minijature se sastoji od jednog plavog i dva bijela polja. Polja su jednake širine. Zamjenica je od moarirane svile i sastoji se od jednog šireg, plavog i dva bijela uža polja. I to bi bilo sve u ovom današnjem videu. Zahvaljujem se na vašoj pažnji. Ukoliko imate bilo kakav komentar vezan uz ovaj video ili kanal, slobodno ga možete ostaviti u sekciji za komentare. Ukoliko vam se sviđa ovaj video, lajkajte ga, podijelite ga i pretplatite se na kanal Numizmatika.net. Želim vam ugodan nastavak dana i vidimo se u sljedećem videu.